今天你姥爷那边有点事儿，我们呢就只能早点把你送回学校了。一会儿自己做完作业之后，早点休息啊。好吧。维生素别忘了吃。光顾跳舞了，没吃饱。妈，就得吃点硬的，面条一进嘴，马上塌了。你呀，多吃点吧，啊，嗯，搂着各种老太太，跳一宿，你还不累啊？嗯。哎，我心中黑无高。你有完没完了？赶紧吃！你说老王怎么就偏偏看上你了呢？你说，你说，你说，你说啊！我说，我可替你打探过。那老王后边追的人可不少，你不能掉以轻心。没听着啊，老聂。嗯。第一，我跟老王就是普通朋友。嗯。真的。第二，嗯，很重要啊。嗯。不能让孩子们知道这件事情啊。你没跟他们说吧？没有。不是我不想说，我是想给孩子们个惊喜。我告诉你，老聂啊。嗯。如果你让孩子们知道这件事情，咱俩几十年的交情就算完蛋。如果咱俩再见面，那就是仇人相见。咱能不能和颜悦色一点？动不动就仇人。我跟你，有咱俩这种关系，嗯，咱俩这种关系，咋今穿这么妖娆啊？我还行，这整的跟我们酒店秀场演出似的。嘿，你瞧这孩子，就是演出啊。对，就是演出，这不嘛？嗯，我呢，和我那帮永葆青春的女士，出去演出，这不死拉活拽的把你爸叫起来啊，帮个忙。对，你还别说。特别受欢迎，这不饿这样，哎，回来整碗面条挺得。不是爸，你别只吃面啊，我只给你叫点外卖。哎，不用不用不用不用，别什么不用，你这是孩子孝心，叫。太晚了，别太复杂啊。嗯，牛肉串、羊肉串、大腰子、小腰子，冰箱里有那个啤酒没有？啤什么酒？来两件就走吧，那不用了，出去。那个赶紧回去吧，还咋的了？有有啥事儿，别再说。我啥也没说呀，是吃完就走。不是啊，林叔，哎。志婷，要不要？你说我我啥也没说，就我们俩出去演出，哎，受到热烈欢迎，赶紧拍照又合影，那咋就赶紧？骗子！医生明天还你药瓶，你送送他，快走吧！哎呦我去，我就换个衣服。那行，那那就别别别买肉串了，慢走啊，你说。哎，再再见，您慢点啊。血压这个东西啊，我有体会，它就跟那个皮球似的，压力越大，蹦的就越高。你看你们仨，这个打狼似的盯着我，我这肯定就不准了呀。你瞧，肯定准不了啊！人家说了让你安静，你还一直说话，叨叨叨叨什么呀？闭嘴，重新再来。这别不用不用，拉倒吧，你你这是量都都量不准，我自己有经验，我自己量，我不不用你们，我一会儿自己量，行不行？我告诉你啊，你那降压药得按时吃，每天早上起来记得吃药，吃东西的时候要少盐少油，运动要适量，记住了没有？这些话你就别跟他说了，你跟大姐夫交代清楚就行了。闭嘴！闭嘴！滋啥滋？赶紧走吧，你还在这干嘛呀？干干干啥去？你自己量准啊！你不用管我了。量啊，我看着你。跟你说了，你俩盯着我，我紧张量不准吗？你们俩出去，我我我量完了，向你们汇报还不行？赶紧出去！行行行，你你自己记好了啊！我回来检查作业，我告诉你，别忘了。我知道，你放了，甭管了。我什么量？老曾，很高兴今天你和老倪来我家，欢迎你们能经常来做客。我家的大门永远向你们开着。谢谢了。
，以后咱们多约着锻炼就好了。你怎么来啊？来给您跳会儿。真的？那那那那我给你找去。叔，您知道我想找您问什么？不知道吗？真不知道。他姓王。哎，行了。然后呢？啊，对，他叫王姨，这名起的，你说多能占便宜，没法没法叫。继续。家可有钱了？没了。别墅好几层。就这些啦。最关键就是无法抵挡的，就是她长得吧，比这些女都强，可有力度了。你说，嗯，能不能好好跟我说话了？我基本上我我这样，我我我一一股脑全给你斗出来。姑娘，我给你指挥啊，听我的，到吧？好嘞，没问题，轮不动啊。哎，好好好，大大大，好，接着大。哎，张大爷，歇会儿吧。哎，歇什么歇？那大伙儿都忙着呢。好了。我能看着啊！我们这车来车往的，想解是怕您磕着碰着。翔哥回来，我们也不好交代。你小看我是不是？我跟你说吧，我年轻的时候修的车都比这个大。您修什么车？东风四 DK， 外号花老虎，听说过吗？好了好了，就这儿吧啊！哪天呢？我给你上上课啊！我来我来，我让。这这怎么回事？这个，郑大爷啊，这个车得加点机油。哦，那到一号位，我到一号工位，我来我来吧。你忙着来。来。哎，好嘞，师傅，听我的啊，到到到，一号位还早着呢。哎，对，没事，稍微快点没关系啊。哎，对对准了啊。哎，一号位啊，到到到。哎呦我的！大爷，哎呀，大爷，大爷，哎呀，哎，没没，哎呀，怎怎么了？怎怎么了？没事吧？快快快，医疗小医院，医疗小医院，没事吧？医院有几个小口子，没关系。你看看车，看你不用看了，你看着你，你手没事吧？你还给撞着了，你这是打早了这轮，哎呦。这事儿闹的，车撞了，赶紧过来，别磕碰。就是刚才那家车行，你们快点啊啊！赚钱的活来了。来呀、啊，没事儿。车撞多血啊！不要紧、啊，拿个手，来，不要紧。不是你怎么指挥的？这么大东西你看不见是吧？我看见了，小伙子别着急，你看我就这寸劲儿，我这也没落好啊。哎，那跟我一点关系都没有，但是你的事儿，我的车你得赔。小伙子，你放心，咱呢，这就是修车的，保证给你恢复原样，多好说。咱这边说，对对对。哎，不不，就这儿说，光修可不行，得赔钱。光修可不，那行不行？那你那你说赔多少啊？嗯，五千。赔我五千，这事拉倒。五千就五千，行。不行，小伙子，不带这样讹人的吧？啊？把车给你修好了，也没碰得多严重，是不是、啊？给你修好了就完了，咱们好说好商量，行不行？哎、这谁呀、啊？这干嘛呢？这是啊，你们一块儿的吧？我这不是正商量呢吗？商量什么呀？不商量了，五千也不行了，一万，得一万，现在得一万，怎么又一万了？一万就一万，行，就这么定了。不能这么定。你完全就是讹人，讲不讲道理啊？没事没事啊，你少管闲事儿，起来！哎，小伙子，你可是先动手的啊！动手怎么了？你说，哎呦，大胖子，反了你！带你是来回家的时候你还没生呢。行了，大姐夫，我知道了，我先在机场呢，哎，一会儿见面再说吧，啊。我走了啊。哎，哎呀。走什么走啊？忘东西没有啊？哎呦，那画像，我那画像还在你车上呢。哎，谢谢啊。回去该怎么做，我就跟你说了，就是也别忘了，时长不短，来看看我这老头子。你也都保重啊！主任好。好
么了？志东，我看见费亚娟了，真的。哎呦，怎么可能啊？这都多少年了？二十几年有了吧？哎呀，你听我的，你一定看错了。这事儿你别告诉咱爸啊。哎，爸怎么样啊？还有董春香？没事没事，都挺好的，你放心吧。秦耀平在呢，志祥也快到了。啊，那就这样。行，那我先挂了啊。酒会需要正装，麻烦你帮我把咖啡送到办公室吧。好。你看啊，所有姓费病人的名单都在这里了。喏，起码五年之内没有你说的那个。五十多岁的费亚娟，嗯，哎，还真是。行吧，谢谢了，阿毛姐。客气什么？香姐，我我给你倒杯水吧。哎，不用不用。嗯，我给你看上可口渴，我脸麻了。爸，哎，曾大爷，哎，哎呦，你看你们又去买东西去了，别买了，赶紧喝。哎，曾大爷，要不然你回去休息休息吧。啊，我这没什么事儿了。啊，不行，我们老三没在，这就不能离开人。啊，家里人都得盯着。曾大爷，嗯，要不然您去车行吧。啊，你看我不在，志祥也不在。你说这要没人张罗着吧，我这心里还真有点放心不下。是啊。爸，我送您过去，正好给您打打下手。老三落地了，马上就到；老四也在这儿呢，您有什么不放心的呀？啊，对，爸，这是组织上对你的信任啊，我们就这么愉快的决定了。你能不能接下这个任务？你可挺正经的事儿，就让你说他。那行，春香你就放心，你出院之前我就吃住在车行了。快，那咱走吧，走，我当个孩子头去。要不要？好，出发。哎。辛苦了，你真不喝点？我不喝，可给曾大爷忙坏了这。哎，你那公司刚开业那么忙，你别老往我这儿跑了。这你就放心吧，我有一个半职业经理人。这一个是李奇伟，那半个是谁啊？你说呀，老倪。哦。爸爸，慢点走，你手上有伤，我又不倒着立走，你这使点劲。爸，您手没事吧？你要不然我陪您回去吧。赶紧下看看吧。我给您带了个东西回来。你喝吧，还挺沉，用了三千多块钉子呢，真能造点东西。没事吧？快去吧，别着急啊！哎，哎，爸爸，您看还挺像，多用心呐、啊！这一个一个螺丝拧，挺费劲呐、啊。我我说完了，香姐，你原谅他了吗？我可以原谅他，但是我没答应他别的事儿，看他表现吧。那是当然了，你这次得谨慎一点啊！这个人都已经有两次前科了，你要是这么快答应了，我都不答应呢。什么叫我有两次前科啊？不是这这这有你什么事儿的啊？老四，你到底跟谁一伙的？香姐呀，怎么的？怎么的？志祥，我不是不答应你，我是想看到你实实在在的改变。不光是我看到，我希望我们全家人都能看到才行。对，我们全家人都得看到，不然香姐是不会答应你的。嗯，不开
，我一定改。我这次说到的事儿，我一定会做到的。那你说了你就做呀。老四，你别跟那煽风点火了，行不行、啊？香姐，以我多年的经验判断，三哥这次一定知道自己错了，他一定会改的，啊！你就笑一个吧，给他一个爱的鼓励，嗯，笑一个嘛，你笑起来最好看了，嗯，嘿嘿嘿，我就说嘛，姐，肯定看错了，眼花了，是你敏感。那就这样啊，我还有点事儿，我不跟你说了啊，有事你给我打电话。你别喷了，再喷我成香菜了。不是东哥，咱正式场合咱得重视呀、啊，而且你这会儿也是庞总的名副其实的大助、啊。不过我说这庞总还挺有眼光，这你到时候往酒会现场，那家伙那么一站，咔咔那艳压全场啊。我是男人，能够艳压全场吗？气压全场。气啊，宣长！哎，气场，气场！我说的意思就是，东哥，你是咱颜值担当，你有气场。哎，东哥，这机会也挺难得，要不你跟我合个照，留影一下吧？俩大男人合什么照？哎呀，机会特难得，东哥，来休息会儿吧，到了我叫你。文姐，袁总在。哎，不好意思啊，我们先聊会儿啊，不好意思。袁总，嘿，袁总，好久不见，好久不见。您身体还是那么好啊！哎呦，精神非常好啊！欢迎来来，黄总黄总，我们也好久不见了啊！欢迎欢迎欢迎欢迎！欢迎是是是是，我看您最近好像气色非常好啊！哈哈哈哈哎，来来来，黄总给您介绍一下，这位是庞文静庞总，这位呢是我们集团的副总裁王总。王总好，第一次见面啊！嘉伟，麻烦你帮我拿起手机。好好，没问题。您好，我跟您交换一个名片。哎，交换个名片。文静呢和我在国外共事多年，是一位能力非常强的一位女强人，而且又漂亮。哎，好多的朋友。哎，王总，以后您多多关照我们的庞总啊，共同发展，干哈？好，没问题。袁总，一起来，来来来来来，干杯！哎，生意兴隆，生意兴隆啊！哎，身体健康啊，袁总身体健康。啊，不好意思，适配啊，文倩，来，我给你介绍一下，适配啊，张总。哎呦，张总，好久不见，徐总，徐总，哎，哎呀，哎，徐总，徐总，你好，你做真好，是吗？还还行吗？又漂亮了啊！曾助理。睡着了，我的名片用完了，车里还有一些。啊，我这背的。无聊吗？嘿嘿嘿嘿 ，It's time to shake your body. Let's go. 
，潘总，辛苦啊。要不要上去坐坐？放开吃，吃剩下都归我啊！我就觉得太浪费了吧，你这什么情况？什么？林香，喂，送早饭来了。哟，爸，你送早饭来了，说一声啊！早饭，哎，这多浪费啊！放开了吃，吃剩全归我。吃吧请问您是王姨女士吗？啊，是我，你是志婷。您好，你好，很高兴见到您啊，就闻大名。你可是你父亲的骄傲啊！我父亲跟您说过我呀，您瞧他这个人，他就从来没跟我提起过您，藏得多严实啊！这不你就来见见我了吗？是不是也瞒着你父亲？啊，嗯，所以希望我这次来跟您见面，您也别跟我放心，我不会跟他说的，只要老倪不说。他就不会知道。其实我今天来跟您见面，确实有点冒昧啊。呃，我呢也是带着很多疑问来的，但是，哎，我确实不知道怎么开口。你说我平时也是个挺干脆的人，但是遇到你们这种事儿吧，我还真是……关心则乱嘛，老宗是你的父亲，可以理解。王阿姨是这样啊，我们全家人呢。对于我爸晚年的感情生活是非常关注的，也是支持的。嗯、呃，我想如果我爸真的愿意迈出这一步的话，我们兄弟姐妹四个人都是举双手赞成的，所以我们并没有反对您的意思。嗯、呃，但是作为子女嘛，我们也有我们的担心，我们的担心肯定出自于对您的不了解，对您的陌生。毕竟我今天才第一次跟您见面，之前对您的一些了解都是通过倪叔。您知道倪叔这个人吧？有时候不太靠谱，说话只能听一半，甚至是一少半。没关系的。那我今天就做个自我介绍。今年我六十岁。嗯，六十，您看着真年轻啊。谢谢。呃，是做生意的，呃，五六年以前呢，呃，生意上的事情我就很少管了。有一个儿子在国外，还有一个女儿在南方，他们俩对我生意上的事情都不感兴趣，所以呢，嗯，我的生意呢也就交给合作伙伴来打理了，嗯，自己就给自己办了一个退休手续。感情上呢。我是很多年前就离婚了，当时儿子是上小学，女儿还在幼儿园，那个时候我也就三十出头吧，一个小学老师带两个孩子，确实压力挺大的，我也就辞职了。那这么多年，您就一直没动过再婚的念头啊？其实最难的时候，孩子也小。也很忙很辛苦，更主要的也是怕孩子受委屈，没考虑。那这些年呢，逐渐好起来了，孩子也大了，也有朋友给介绍一两个人，见了面都没往下发展
，谢谢啊，给你们添麻烦了。没事没事没事，应该做的应该。好，好，谢谢，没事，慢走啊。好，哎，辛苦了啊。别总坐着了，快躺下歇会儿。哎呀，别急，不用，其实没那么严重，歇两天就行。谁说的？可不能大意啊！没听大夫说吗？你这是轻微脑震荡，他轻微的也是脑震荡。再说大夫也说了吗？那伤口愈合还得几天呢，多休息。老三，嗯，这些日子你多陪陪春香。放心吧，车行那边我去张罗。他们要不听话的话，您跟我说啊。我看那帮孩子挺好，都比你听话。<笑>你先出去会儿。我跟春香说几句话。不是你俩说什么呀？我还不能听啊！我怎么说的？就你不听话吧？走远点啊！不许在门口偷听。哎，年轻的时候啊，做事儿想的太多，瞻前顾后的。现在到了这把年纪了，觉得做事可能比原来更干脆了。所以，跟你爸爸这张窗户纸呢，也是我捅开的。就不知道接下来，王阿姨，我非常的尊重您，也尊重我爸，但是作为子女呢，我确实不想让我爸再受到伤害了。他已经这么大年纪了，而且过去有两段失败的婚姻，两次都是女方先离开了他。我觉得我爸爸在感情生活上。嗯，是有过很多不幸福的体验的，所以我觉得他面对感情，他应该也是害怕的。我爸这人要面子，他面上不说，但是我们知道，他心还是很重的。嗯，所以作为子女的担心，我也都告诉您，希望您能理解。我完全理解。嗯、呃，但是呢。我也希望你们做子女的呢，也能理解理解我们老人。我记得我劝过你爸爸，多理解孩子，但是要把决定权交给孩子。那么也就是说，我希望你们能把决定权交给老曾，让他自己来决定是否跟我要要走向那一步。我明白了，我也跟他说过，呃，即便是我们俩最后没有走到一起也没有关系，毕竟我们还是很聊得来的朋友，我们就做朋友。我们老三志祥啊，身上其实有很多毛病，但是大多数的毛病不怪他，怪我，没把这孩子养好，子不教父之过。但是，这孩子也有很多优点，其实你也知道。重情义，人实在有担当。我看出来了，他是一门心思的对你好，想跟你一起过日子。我也看出来了，你也有这个心思。你们俩要是在一块儿过呢，这日子一定能过好。那当然，其实这些话呀，我应该对你爹妈讲。可你爹妈不是不在了，那我就只能对你本人讲了。今天啊。我就既当爹，哈，又当媒人，替我这个儿子，跟你正儿八经提个亲。曾大爷，我没想到您能说这些。不光你没想到，连我自己都没想到，尤其是。前些日子我在茶馆里还那样，现在说起来有点后悔了，但事情都过去了。你呢？哎，别跟我计较，啊，我跟你道个歉
。小新，你能不能不要在我面前晃来晃去的？东哥，你说能通过吗？这都开一上午会了。能通过。那万一没通过怎么办呀、啊？不是，我都说了能通过呀。那要是通过了，你请我吃大餐。好。喂，小陈。谢谢小陈啊，我现在就定位置。你是担心咱爸配不上那阿姨？你想想啊，这两个人社会地位、职业背景、经济条件都有差距，而且他们刚认识的时间又不长，还不了解。等以后深入了解了，两个人真能过到一块儿去吗？那要是不行，那……对我爸打击多大？那你打算怎么办？不让咱爸再和他联系了？当然不行了，我不能干涉他们呀。不行，你就把你的想法跟咱爸直说，让他自己拿主意。我要这么跟他说啊，他肯定以为我反对他。算了吧，先把我停职的事儿告诉他，这件事情再想想，我好好斟酌一下怎么跟他说吧。停职的事儿还是我跟他说吧，你要跟他说，估计他反应肯定特强烈。我说至少还能迂回一下。不用迂回了，爸。爸。其实这个财务报表要想看懂，其实没那么难。谁说我看不懂了？啊，对对对，曾总肯定看得懂。我的意思是啊，那我的意思是，看你能不能简单的给我阐述出来。这个也是我作为董事长对你们的一种历练还有考验。明白。那我就讲给您听啊。其实，在生产经营的过程当中呢，有很多地方会产生现金流。秘书，小弟呢？秘书好。啊，你好。嗯，非常好。还有这个投资活动，还有筹资活动。那么咱们简单的说这个。秦总，你跟我说实话，这里边真有你的问题吗？手术中出现了突发状况，我及时做了处理，但是没有体现在手术报告上。现在呢，患者出现了术后不良反应，所以严格意义上来说，我是有责任的。那你这责任大的都不让手术了，也不让做门诊了，连学生都不让教了。从医院的制度上来讲，确实是从严处理了，但是人家也是有依据的。不是有专家意见吗？手术出来。估计还得过段时间才能出来吧。小事情也这样了，你你你下边打算怎么办？您说呢？那就回家吧，回老宅住几天，家里人在一块儿，乐呵乐呵。听您的。你好，你好，曾总定的位置，这边请过我来。你这边请坐，谢谢。这是菜单，你看一下，别好叫我。好。你坐，你坐我这儿。啊？你坐我这儿，撞我。不是怎么了，老铁？什么？老铁。你敢顶他？怎么可能？我躲他都躲不过来。那他怎么会在这儿呢？我哪知道呀？
哎，点什么好吃的了？已经点好了。哦，不知道合不合你的口味，马上就上菜了。你点的我肯定喜欢。我没有点酒。Do you want to drink something? Yeah. Great. 我还以为你不喝酒呢。啊？今天心情好，可以喝一点。No problem. 红酒好不好？可以啊。啊，服务员，请慢用。谢谢。你别管了，桌上啥也没看见，闷头吃。你说老铁会不会生咱俩气啊？咱们公司有规定。下班时间，同事之间不能一起吃饭吗？没有啊。吃吧。<笑>好。你还记得那次 Christmas 吗？我特地准备了礼物，开车一天一夜的去找你，就想给你个 surprise， 但后来呢？我不在 ，so crazy， 你知道吗？我一点办法都没有，又只好开车一天一夜的回去，两天两夜啊！我这车还能有油吗？又碰上老外罢工，根本就加不上油，我差点冻死在路上啊！敬你，敬我没有冻死是吗<笑> ？Cheers，Cheers。他俩挺亲近的，你听没听过一个八卦？说戴总一直特别喜欢老铁，从国外一直追回来的。他这次也是支持老铁，就是因为喜欢他。可是他俩在这约会，被咱俩碰见了，那老铁是咱俩上司，不会咱俩穿小鞋吧？你就当什么都没看见，懂吗？不是老铁刚刚已经跟我打过招呼了，打过招呼了，这也躲不掉了。走吧，哪儿去啊？跟领导正式打个招呼。那我哪儿敢呀？走吧，有我在呢，怕什么？ Cheers！Cheers！ 两位领导，哟，你们也在啊？巧了哈。呃，听说战略发展报告已经顺利通过了，祝贺。你祝贺就是拿饮料吗？啊？东哥吃药了，不能喝酒